একটা কাজ আমি পারব না যেটা আমি আমি ব্রেস্ট ফিডিং করতে পারি না কারণ ফিজিক্যালি ইটস নট পসিবল এটা ছাড়া আমার মনে হয় সবই করতে পারি Hello viewers, I am back with a lot more Chamuk tonight. Today um, our guest, uh, I am very pleased to introduce him to you. He is Navid Mahbub, the founder of Navid's Comedy Club. I am sure you have heard of it. Uh, they have, uh, it's, it's a group of individuals, very talented individuals who are doing stand-up comedy. And of course, it's not just stand-up comedy, it's something that um, they also talk about a lot of relevant issues as well. So um, let's get on with the interview. I want, I'm really excited to know about how it all happened. Hi, Navid Bhai. Hello. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. You've been busy. Very busy. Achha, so, um, how about you start uh, by telling me a little about yourself. How was your childhood? Koi bhai bon? Kiro komye? What were, what were your dreams and stuff? Oh, Baba. That's all. I'm going to say, ये ते के शुरू करते हुए पॉलिसी जुद्ध जाकर हुए इसलिए शेष आमदनी के शुद्ध करते हुए नहीं जब हम रहे हम दुई भाई एक बोन बोन अमर ते के ठीक एक और मास पौनो दिन बोरो ओके सो तो अपन का दिने यू कैन टेल सम सम ऑफ द टेक्निक्स वर नॉट क्वाइट परफेक्टेड तो आई गेस आई वाज नॉट अ वेरी प्लान I guess uh, no comedian is a planned uh, child. At that point, even our Baba Ma who shot her go here, then even our poor, our little boy, who was eight or nine years old, four months old. So oh. gap to boost the person. Ab ma, oh, Shangati, our Abba, our little boy, who has seen Nana Nana Nati Mona, who is one of the gap. So this is our kid. And I am an electrical engineer. Ar, oh, so you are completely from a very different line. Hey, I am the one who shot her. Shot her. Jeta hoy je Bangladesh er pori prekhite jeta bolle je. बतानुकूतिक पद्धति ते अभी एसएससी ते स्टैंड करा मैं इचेसी स्टैंड करा चाहे चाहे मैं बोली दिलाम और तार पर ये बुएटे जो बुएटे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास करे अमेरिका ते यूनिवर्सिटी मिशिगन एनआरबे मास्टर्स करे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उखान वाले कंपनी ते चाकरी करता हूँ फोर्ड चिल्म कॉल काम किया सर वायरलेस बांग्लादेश ऐसे अब आर आईबीएम आर नोकिया सीमेंस नेटवर्क से सीए हो चिल्म तो सब गुली चले टे रे अखान कुछ कुतिया वाला है कि मानो उसके हाथ से ही आर टीवी ते शो आचे रेडियो शो पेपरे लेकिन आर बांशा एक टू बच्चे देखे शो में दौड़ चेस्टा कोडी जे मारा जेटा बांशा है कॉरे जे बच्चे के देखा इतना दितो शेटा कॉरा तो ये दूसरा जिनिस कोटे पाए ना अमी मा अमी मार शॉप किचुई मोटा मटी मन है कोरे ची कोर्ची भालू ही कोर्ची मादर्स डे ते बच्चा रेशे बले बाबा यू आर द बेस्ट माम ए मॉन्ग दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई मॉन्ग फीलिंग सो एकली शब्द किच मिली होला हमारे जीवन में दैट्स अमेजिंग बिकॉज़ यू नो बीइंग अ वुमन हियर इट्स द द ऑनेस इज़ ऑलवेज ऑन आस दैट अच्छा बीए कोर्स वाला कौन बो बच्चे ना और दिस बच्चे का चुद देखा शोना तो माध्यम ही करते हैं बट द फैक्ट दैट यू आर आल्सो टेकिंग इक्वल पार्ट और मेबी इल्ल मोर देन योर वाइफ दैट्स अमेजिंग वेल आम्रा मानिए कि भागा भागी कोडी नहीं आमी आम्र वाइफ जा रहा आम्रा बोली जे जामाई बोर मोदे रोल ना जामाई बोर मानिए ब जब वो नाक से रात्रि वाला एक होने इटर पड़ी यामी जब वो बात शेगी है अब बच्चा देर के घूम पड़ते हैं अभी कारण आज के वो हमारे स्त्री ज़्यादा और ऑफिसर रहता है उधर के डेडलाइन आज से वो अनेक रात पर दुनिया काज कर रहे हैं तो आमी जानी जो एक होना हमारे बच्चा देख शुआ ले उधर से देख खावा शुआ शुए डे मेजो जेटा पांच बच्चों बच्चों के डे गोल्फ भी पड़ता है नॉलेज दूर दी बैठी कभी तो एक आस इट हम लोग काज इट रोल बोले किचन रोल मानी होले मार रुपए दोष पड़े ये तुम्हारे रोल तुम्ही कोई किंतु जो दिवो लेटा काज तमर निकाल चुके से माँ � I could not bear a child. But I could not bear a child. I could not bear a child. I could not bear a child. So, 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 tell me about your wife. She is a very high profile corporate. I am a very high profile corporate. She is a very high profile corporate. शे हेड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस खूबी बेस्ट तो था के ये बॉम ज्योतिष्ट भालो काज करे ज्योतिष्ट शम्मानी तो ज्योतिष्ट पुरी मने मानुष के ओनु प्रेरण आता है विशेष करे में इधर के तो शे खेते जो दी आमी वाणी कुली काज नहीं नहीं तो अलहब किसी निश्चित तक आस्था करते वर्ष I mean, I remember, I mean, when I found out uh, Zara Poo was uh, also, she was a model before, right? She was a model. She can still be a model of, of uh, mother of three chil yes. children. Yes, yes, she In can. In fact, when I was young, I was young, I was young, I was young, so you can see I've been busy, we've both been busy. But I was young, 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 I was young
ইয়ে করতে চাই তো যাই হোক আমরা তখন পড়া হয়নি বাট শি ওয়াজ আ মডেল ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইউ আর আ মডেল মানে ইউ আর আ মডেল বাট জারা পুজো এরকম শি ডিড পেপসেল রাইট পেপসেল করেছিলাম আমি জারা করেছিল মেরিল ফ্রেশ জেল ফ্রেশ জেল ইয়েস ফ্রেশ জেল আপনিও মডেল ছিলেন হ্যাঁ আমি এখন না হয়ে মেদ বুড়ি কি করি মডেলিং করতে পারি কিন্তু ওই সময় মডেলিং করেছিলাম ইনফ্যাক্ট খুব ইন্টারেস্টিং যে আমি করেছিলাম পেপস জেল যারা করেছিল মেরিশ ফ্রেশ জেল আচ্ছা তারপরে আমি করলাম রেড কাউ মিল্ক এক্সকিউজ মি তারপরে আমি করলাম পেপসি আর ও করলো সেভেন আপ তারপরে শেষে আমি করলাম ডাঙ্কান চা ও করলো লিপটেন চা মানে আমাদের কোনো না না থিং আমাদের অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ কিন্তু খুব কাকতালীয় যে আমরা চারজন আমরা দুইজনই চারটা চারটা আবার সবাই পাঁচটা অ্যাড করেছি কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টগুলি একই প্রোডাক্ট এটা একটা কাকতালীয় অ্যাবসলিউটলি কম্পারেটিভস এক্স্যাক্টলি খুব কাকতালীয় এটা একটা সো ইটস লাইক ইউ বোথ রান টু সাইডস এন্ড দেন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ভেরি কস্ট এফেক্টিভ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে কোনো ডেটিং এর পয়সা খরচ নেই কোনো লাইবিলিটি নাই যদি কোনো আল্লাহ না করো গন্ডগোল হয় যে বিয়েটা টিকলো না তখন তো বাপ মাকে বলবো যে তোমরা বিয়ে দিয়েছো আমি তো দেয়নি আমি যদি কাবিনের টাকা দেয় তোমরা দাও আইন দেয় না তুমি ইউ নো ওয়ারেন্টি তুমি দিতে হবে কিন্তু আল্লাহ মানে আল্লাহর ক্ষুদ্র যে আমাদের আঠারো বছর প্রায় উনিশ বছর বিয়ে আর অন্যদিকে মনে হয় যে হ্যাঁ যে টাচ বুট বুট তো রেখে যে আমার মনে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ভালোভাবেই গেল দুই বছর ইজ নট দ্যাট রিসেন্ট অনেকদিন হয়ে গেল তো তারপরেও তো মানে ইউ নো আই স্টিল হ্যাভ এ লং ওয়ে টু গো মানে ইউ গাইজ আর হ্যাভ বিন টুগেদার ফর 19 20 ইয়ার্স রাইট হ্যাজ ইজ देयर লাইক এ সিক্রেট মান্ত্রা দ্যাট অল মান্ত্রা আমি একটা জিনিসই বলবো যে যদি একজন আরেকজনকে বন্ধু হিসেবে দেখি সেটাই হলো সবচেয়ে বড় যে আমরা এখনো আলহামদুলিল্লাহ এই যে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লো আমরা দুজনে হট চকলেট নিয়ে বসে সব জায়গায় আড্ডা দিলাম আচ্ছা আড্ডা দিলাম যে মানে বসে বন্ধুর সাথে যেভাবে বসে আ দস্ত হই আমরা বসে ওরকম রিয়েলি বসে গল্প করলাম হাসাহাসি করলাম আড্ডা দিলাম তো এইটাই যদি থাকে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় কারণ আপনি চিন্তা করেন যে আপনি আপনার এখন সারা দিন পরে যদি বাসায় যখন যাবেন স্বামীর সাথে বসে যদি আপনি আড্ডা দিয়ে মজা পান তো এটার মতন আনন্দ তো আর দুনিয়াতে নাই তাই না আপনার এখানে মানে ইউ হ্যাভ আ লাভার ইউ হ্যাভ আ ফ্রেন্ড ইউ হ্যাভ আ কম্প্যানিয়ন ইউ হ্যাভ আ এভরিথিং এটার থেকে বড় সেই জন্য সবচেয়ে বড় যে বন্ধু হিসেবে যদি দেখি বাকিগুলি কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় বন্ধু হওয়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে সম্মানটাও চলে আসবে সম্মান আসলেও একসাথে আমার বিশ্বাসটাও চলে আসবে ট্রাস্ট চলে আসবে রিসপেক্ট চলে আসবে হেল্পিং টেন্ডেন্সি চলে আসবে কারণ আমি তোমার সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে আমি এগিয়ে আসলাম কোনো কন্ডিশন নাই এখানে সো বাকিগুলি সব ডমিনো এফেক্টসের মতন অটোমেটিক্যালি That's amazing. They fall into place. Well, guys, so now you know what the secret of a successful marriage is. A high-powered couple and with like three children right now. Thriving careers. You know what to do. Just be friends with your spouses. Um, so, Naveen Bhai, um, how did this happen from like electrical engineering, IBM, Nokia, these high, very high-powered like uh, jobs, you decided to go into comedy? আমি যখন আমরা ক্যালিফোর্নিয়া থাকতাম স্যান্ড ডিয়েগো ক্যালিফোর্নিয়া তখন আমি কোয়ালকামে চাকরি করি এবং তখন আমি আমেরিকা থাকতে কমেডি ক্লাবে যেতাম প্রায় এবং কমেডি ক্লাব যেটা আমরা বিজ কমেডি ক্লাব বাংলাদেশেও করি সেটা হলো যে লাইভ আপনি তো গেছেন লাইভ কমেডি একজন দাঁড়িয়ে কথা বলছে আমরা সবাই হাসছি তো এইটা আমি দেখতাম আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগতো অভিনব লাগতো তো একবার এরকম হয়েছিল একটা শোর পরে আমি যারা আমার ওয়াইফ দেখছি তো তাকে বললাম যে আচ্ছা তুমি কিভাবে করো তো আমার হাসাতে ভালো লাগে মানুষকে তো বললো তুমি ওই স্যান্ডি শোর নামে একটা মহিলা আছে উনি লস অ্যাঞ্জেলেসে উনি তালিম টালিম দেয় একটু তো তুমি ওনার কাছে যেতে পারো তো আমি ওনার কাছে গেলাম সে আমাকে দেখলো হরি আমি জীবনে একটা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার কমেডি করতে চাই জীবনে প্রথম দেখলাম আচ্ছা দেখি তোমার নিয়ে কি করা যায় তখন যে সে যখন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ও লেখাপড়া করা তো বলো যে তোমাকে নিয়ে মনে মনে কিছু করা যাবে আচ্ছা দেখি তারপর তালিম টালিম দিল তো সেখান থেকে যাত্রা শুরু এবং তারপরে চাকরিও করি সাইডে সাইডে কমেডি করি ছোট ছোট জায়গায় ক্যালিফোর্নিয়াতে তো অভাব নাই জায়গা কমেডি করা টুকটাক এরকম ছোট ছোট জায়গায় করা তারপর দুই হাজার সাত সালে লাস ভেগাস কমেডি ফেস্টিভ্যালে গিয়ে আমি সেখানে শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান সিলেক্টেড হই প্রায় দেড়শো জন কমেডিয়ান ছিল পুরো আমেরিকা থেকে এসছে আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ কমেডিয়ান ওখানে বিবেচিত হই তখনই বাঙালি আমি হ্যাঁ বাঙালি লুঙ্গি পরা ভাত খাওয়া বাঙালি তো আমি ওখানে গিয়ে শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ওখানে বিবেচিত হলাম তখন থেকেই মোটটা ঘুরে গেল তখন অনেক জায়গায় বড় বড় জায়গা থেকে ডাক পড়লো দু সালে একবার এক জায়গায় শো করলাম সেখানে রবিন উইলিয়ামস ছিল তারপরে সম্প্রতি গত বছরে কমেডি সেন্ট্রালের নাম শুনেছেন তো আমি 
কমেডি সেন্ট্রালে আমি প্রথম বাংলাদেশী যে কমেডি সেন্ট্রালে কমেডি করেছি আপনিও জানেন না হ্যাঁ দি কার কারণ এটা অত প্রচার হয়নি কিন্তু কমেডি সেন্ট্রাল এশিয়াতে এসে 24 জন এশিয়ার থেকে তারা বলল যে এই 24 জনকে আমরা ফিচার করব একটা সিরিজ হবে একটা সিজন আটটা এপিসোড প্রত্যেকটা এপিসোডে তিনজন করে কমেডিয়ানকে ওরা ফিচার করবে এবং এইভাবে 24 জন কমেডিয়ানকে দেখানো হবে আমি ও একমাত্র বাঙালি বাংলাদেশে যে এই কমেডি সেন্ট্রালে ছিল সো একজন কমেডিয়ানের জন্য কমেডি সেন্ট্রালে যাওয়াটা হলো ইটস লাইক দ্য অস্কার ইট ইজ দ্য ওয়েল আমি এর পরে যদি কিছু পাই না অ্যাকচুয়ালি কমেডিয়ানরা কিন্তু এমি অ্যাওয়ার্ডস পায় ইয়া রাইট সো উইটা যদি পাই বলবো যে হ্যাঁ এই ওয়ার্স কিন্তু এই কমেডি সেন্ট্রালে যাওয়া মানে যে আপনি মডেল আপনি যদি ভোগ ম্যাগাজিনে যান অ্যাবসলিউটলি এটা একটা বিরাট পাওয়া বিরাট বড় আপনি যদি গায়ক হন আপনি VH1 বা MTV তে গেলেন তো কমেডিয়ান হিসেবে যদি কমেডি সেন্ট্রালে যায় এবং কমেডি সেন্ট্রাল VH on MTV এরা কিন্তু একই কোম্পানি yes, Viacom এর ওরা সদস্য যাকে বলে আর কি তো সেটা আমার জন্য একটা বড় পাওয়া এটা কোন সালে এটা যেই কত বছরই হলো এটা গত বছর 2016 সালের আগস্ট মাসে মাসে এই সিরিজটা কমেডি সেন্ট্রাল দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে কমেডি সেন্ট্রাল আসে না বাট কমেডি এশিয়াতে সব জায়গায় দেখানো হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো দেখি দেখি দিয়েছে সো ইফ আই গো অনলাইন ইফ আই সার্চ ফর কমেডি সেন্ট্রাল কমেডি সেন্ট্রাল নবীন মাহবুব দিলে চলে আসবে অ্যামেজিং আজকে আমি দেখব বিকজ আই লাভ ওয়াচিং কমেডি সেন্ট্রাল উইথ মাই হাজবেন্ড উই আর বিগ ফ্যানস It's a, it's a much needed DJ relief comic relief that you get from Absolutely yeah. comedy is the Amit Jetake boli je comedy is a non alcoholic way of getting high So right that's so correct and uh, it's the it's a really good release of that kibolo take that those pheromones are happy happy uh, Yeah the happy hormones so yeah. <laughs> absolutely <laughs> laughter is the best medicine It definitely is সত্যি কথা বলতে মানুষ যখন হাসে মানুষের একটা রক্ত সঞ্চালন হয় এবং রক্ত সঞ্চালন হলো হওয়া মানে কিন্তু কিছু এখানে স্বাস্থ্যের কিছু উপকারিতা আছে অফ কোর্স অফ কোর্স সো ফ্রম আমেরিকা ইউ ওয়ার ডুইং দ্যাট দেন ইউ কেম টু বাংলাদেশ সো ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট টু সেট আপ দিস কমেডি ক্লাব ওয়াল ডিফিকাল্ট মানে হলো যে ফাইন্যান্সিয়ালি এই জিনিস খুবই ডিফিকাল্ট এই কারণে যে এখনো ওই মানুষ যখন একবার এসে আপনি তো গিয়েছেন একবার গেলে মজাটা পাওয়া যায় কিন্তু যে তার আগে আছে জিনিসটা কি ভাড়া আমি করবে কি না আচ্ছা যাব আবার ভিড় আছে ট্রাফিক জ্যাম মারিয়ে যাব কি না তো এরকম একদম নানান ধরনের একটা না জানা থেকেই এই বাধাটা থাকে তো যার ফলে যে একটা বাসা ভাড়া নিব জায়গা ভাড়া নিব এটাকে সেট আপ করবো তো অপারেটিং এক্সপেন্স থাকে কিন্তু সেটা ওই টিকেটের মাধ্যমে কিছু করা যায় না আমরা সাত বছর আগে শুরু করেছি তখন বিনামূল্যে শো করতাম তারপরে করতে করতে আস্তে আস্তে এই সাত বছর পরে এখন তিনশো টাকার টিকিট এখানেই মানুষ মানে মানুষ বলে আর এত টাকা দিয়ে হাসতে আসবো তিনশো টাকা দিয়ে হাসতে আসবো এটা তো বেশি হবে না ডিসকাউন্ট আচ্ছা ঠিক আছে আসেন আপনাকে না করব না আপনি কিছু পয়সা না দিলেও আসেন কিন্তু এইভাবে ধরেন ফাইন্যান্সিয়ালি জিনিসটাকে সাস্টেন করাটা খুব কঠিন আমি নিজের পকেট থেকে আমি সাত বছর চালিয়েছি কিন্তু এটার একটা আমার তো সংসার চলতে হবে আমি বাচ্চাকে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবো নাকি আমি কুতকুতি বালার নিচে পয়সা দেবো এই আর কি ওকে সো তাহলে এখন তো মাশাআল্লাহ इट्स डूइंग इट्स डूइंग वेल মানে इट्स नॉट सेल्फ सस्टेनिंग येट आई एम गेसिंग बट इट्स स्टिल इट्स ऑन द रोड या इट्स ऑन द रोड किचन दिन আমরা এখন আবার নতুন জায়গা খুঁজছি আচ্ছা আচ্ছা তো আবার ওই দেখতে হবে যে কিভাবে এটাকে আর্থিক ভাবে এটাকে সাসটেইন করা যায় হাউ মেনি মেম্বারস ডু ইউ হ্যাভ ওয়েল এখানে মেম্বার বলে কিছু নাই নাভিজ কমেডি ক্লাব ক্লাব মানে যেমন নাইট ক্লাব নাইট ক্লাবে ইউ পে আ কভার ইউ গোইং সো নাইট এইটা কমেডি ক্লাব হলো যে এটা হলো মহিলা সমিতি যেমন সমিতি তো না এটা হলো যা নাটক দেখার জায়গা সোজা কথা তো এটা হলো যে নাটক দেখার জায়গা সদস্য বলে কিছু নাই এখানে যাবেন এখানে যে যে ভালো সেই শো করবে আর স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান আপনারা কয়জন আছেন এখন তো অনেকেই করছে ভালো করছে তো কিন্তু একদম রিয়েলি জমিয়ে স্ট্যান্ড আপ কমেডি যাকে বলে কারণ স্ট্যান্ড আপ কমেডি আর জোক বলা কিন্তু এক জিনিস না in fact stand up comedy is not about telling jokes it's no. to, it's about telling your story it's so ei jinish ta kintu hate kono koy jone kore chutki kintu onekei bolche kintu stand up comedy ta beshi lok korche na hate gune ami to bolbo je 8 10 jon hoyto ba ache je je stand up comedy in the real sense je ta seta korche acha acha so um <coughs> you're also doing a show right now on tv navid mahbub show ha etn bangla te eta proti mongolbar rate 9 ta 20 e and 18 apne radio te to korchen radio te korchi radio abc 89.2 fm shekhane proti din sokal 8 ta theke 11 ta live eta week de robi som mongol budh bihospati nice so um <coughs> what, do you have anything any advice to say to people who actually want to get into comedy but like they're thinking korbo na ki korbo na bhat hob mane can i earn my bread and butter from there 
কাড়াকাড়ি করতে তাই না তো যে ভালো যে ধরেন আজকে একজন মডেল যদি পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা হয় মানে সেই সেন্সে সে একদম ফিগার ঠিক আছে সব জিরো সাইজ এভরিথিং যদিও এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে কিন্তু তাহলে হয়তো সেই কিন্তু সব ভাতটা নিয়ে নিতে পারবে মনোপলি বলতে পারে না যেটাই হোক কিন্তু এই কমেডি ক্ষেত্রেও একই জিনিস ভাত তো প্রচুর আছে কিন্তু কারণ একটু আগে যেটা বললেন যে কমেডি মানে মানুষ একটা রিলিফ চায় আমরা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ আর যদি বাংলা বাংলায় কমেডি ধরেন তাহলে আপনি পশ্চিমবঙ্গকেও ধরতে পারেন কারণ ওরাও ইউটিউবে দেখে নিতে পারে আপনি তিন চারশো কোটি লোক না ষোলো কোটি মানে কয়েক হয়তো বা আমি জানি না কত মানে ফিউ হান্ড্রেড মিলিয়ন যারা বাংলা ভাষা ভাষী তো এরা তো হাসতে চায় কারণ আমাদের বিশেষ করে ঢাকা শট বা বাংলাদেশি ধরেন না যে আমাদের তো অনেক রকমের চিন্তা অনেক রকমের প্যারেশন আছে প্যারা যাকে বলে তো এই প্যারাটা যদি মুক্তি পায় আমি দশ মিনিট একটা কমেডি দেখে তাহলে কি মনটা ভালো হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আছে ট্রাফিক জ্যাম ছিল কারেন্ট চলে গেছে বাইরে কিন্তু একটু হাসলাম মনটা ভালোই হয়ে গেল তো এটার তো চাহিদা অবশ্যই আছে কিন্তু কথা হলো যে হাসাচ্ছে তাকে একটু একটা ভালো জিনিস দিতে হবে তো সেই জন্য এই উপদেশটা হলো এই যে হ্যাঁ এই আমি যদি দশ মিনিট কমেডিতে দিই এটা যেন আপনার দশ মিনিট সময়ের দামটা যেন দেয় কারণ আপনি যদি দশ মিনিট থেকে বিরক্ত হয়ে চলে যান দূর ভাড়া আমি করলো বা কিছু একটা তাহলে তো আমি জিনিসটা দিলাম না সুতরাং যে কমেডিয়ান হতে যায় তাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এই দশ মিনিট যেন আমাকে দশটা মাস হয়তো বা পরিশ্রম করতে হবে যাতে এই দশ মিনিটটা যখন দেই এটা মানুষ একদম যাকে বলে ক্ষুধার্ত মানুষের মতো লাফিয়ে নিয়ে নেবে এবং তখনই তারা পেও করবে বলে না ফাইন এই লোটারে আমাদের কর্পোরেট ইভেন্টে নিয়ে আসি because once you see it then you're sold so then then it's pretty much easy going because you yes or no it's not easy selling কারণ yeah. গান আর কমেডি মধ্যে তফাত আছে আপনি আমাকে আমি যদি একটা খুব হিট গান সাদের লাও ধরেন আচ্ছা এখনো শুনলে সাদের লাও নি আমরা পাগল হয়ে যাই 40 বছর পরে তাই না কিন্তু কমেডি কিন্তু আপনি দুইবার বেশি শুনতে চান না আপনি বলবেন যে এটা ফানি কিন্তু শুনেছি নতুন কিছু বলেন তার মানে কি এটা হলো ওয়ান টাইম এর মত একটা লেটেক্স গ্লাভস এর মত তার মানে আমি এটা কমেডিটা করে ফেললাম এরপরে যখন আপনি এক মাস পরে আমার শো দেখতে আসবেন আমাকে কিন্তু তখন এই নতুন জিনিস দিতে হবে তাহলে এই এক মাস আমি কি করলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আগের যোগি বললাম নো আমাকে এক মাস প্রস্তুত হতে হবে যে এরপরের মাসে যখন এই একই দর্শক আসবে আমাকে নতুন কিছু দিতে হবে আর নতুন কিছু দেওয়ার অত সোজা না মানুষকে হাসানো অত সোজা না ওয়েল আমি যেটা করি কমেডিয়ানদের যেটা করে আমি যেটা করি সবাই যেটা করে আমাদের চোখ নাক সারাদিন খোলা থাকে এবং চোখ নাক খোলা থাকে এবং তখন হয় কি যে আমরা শুনলাম যে সবসময় চোখ নাক খোলা আচ্ছা ওই এটা হলো আচ্ছা তাড়াতাড়ি ফোনটা খুলে রেকর্ড করে নিলাম আচ্ছা এটা নিয়ে এটা একটা মজা করে কিছু বলা যাবে তারপরে এটা কথা লেখলাম লেখে আমি যখন কোনো জায়গায় শো করতে যাচ্ছি সেখানে আমি কি একটু চা একটু ছেড়ে দিলাম চোখটা দেখি ওরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয় কারণ কমেডি একটা জিনিস যে আমি হাজার আয়নার সামনেও যদি আমি প্র্যাকটিস করি লাভ নাই বা আমার বউ হাসলো বাচ্চা হাসলো নাও আমাকে রিয়েলি পঞ্চাশ জনের সামনে গিয়ে এটা বলতে হবে দেখতে হবে যে কনসিস্টেন্টলি প্রতিবারই পঞ্চাশ জন বা বিভিন্ন দর্শকের সামনে গেলাম ওরা হাসছে তখনই বলবো জিনিসটা ভালো তখন বললাম ঠিক আছে এটা ভালো হয়ে গেল এটা রাখলাম স্টোরে স্টোরে রাখলাম এইগুলি নিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে আমার তখন হলো একটা বড় সেট হয়ে গেল এবং তখনই পরিবেশন করলাম In fact, I have to talk about relevance. Yeah. That is stand-up comedy. You yeah. have to be relevant. Otherwise, exactly. it's not funny. Yeah. Now, when I say this, I don't know if I say this, I don't know if I say this, I don't know if I say this, it's relevant. <laughs> yes. I don't know if I say this, 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 whatever it is. But I don't know if I say this, 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 it's relevant. It's relevant. Because it's relevant. শিকার আপনি পাঁচ মিনিট আগেই হয়েছেন এটা শিকার আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছে ক্যামেরা পিছনে যিনি বসে আছেন উনি তখন চোখে পানি চলে আসছে ট্রাফিকের কথা শুনে কারণ উনি ওইটা শিকার হয়েছেন তো এটা নিয়ে যখন একটা মজার কথা বলছে ও হি সো রাইট ওকে তখনই মানুষ হাসবে রেলিভেন্ট যদি এখন যদি বলি আচ্ছা লস অ্যাঞ্জেলেসে ইন্টারেস্টেড হাইওয়েতেও ট্রাফিক ওরা ইউনো আর আমি জীবনে বাংলাদেশ থেকে বাইরে যাই লস অ্যাঞ্জেলেস ওয়াই ডু আই কেয়ার তো সেই জন্য রেলিভেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়েস অফ কোর্স আর এখানেই কিন্তু বিজনেস আপনি যদি মার্কেটিং অ্যাপ্রোচ দেখেন আমি কমেডিয়ান হিসাবে বা আপনি একটা অ্যাজ আ মডেল বা একজন অ্যাজ আ গায়ক হিসাবে সে হলো সার্ভিস প্রোভাইডার সে যে দর্শকের সামনে যাবে এটা হলো কনজিউমার এবং ওই কনজিউমারটা কি মার্কেট সেগমেন্টে পড়ে সেই সেগমেন্ট অনুসারে আমাকে সার্ভিসটা দিতে হবে 
कष्ट मजा कर मजा मजा ट्राम <laughs> 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 যে যখন প্রেসিডেন্ট হলো সবার মন খারাপ অফ কোর্স সবার মন খারাপ আমি বলবো ইউ নো ওয়ার ফর অনলিস হি গেটস ইমপিচড এবং সেই টেনশনে আছে ও যদি ইমপিচ হয় আমার ব্যবসার পেটে লাথি মেরে দেবে কারণ আমরা কমেডিয়ানরা তো ট্রাম্পের উপর বেঁচে আছি আজকে আমার টিভি শোতে ট্রাম্প ইজ গোনা বি হি আই এম টেলিং ইউ বিগলি আই এম গোন টেল ইউ লিসাস প্রোগ্রাম ইজ বিগলি ওকে এবং সে কিন্তু সবসময় এরকম করে কেন করেছে এরকম করে लवन <laughs> এক মুঠো গুড আর আধা শের পানি দ্যাস ইজ হোয়াই হি মেক দিস জেস্টার অ্যাক্টিভিটি লাভ দ্যাট ইন সফট মেরম করে না ইয়েস অ্যাবসলিউটলি সো হি ইজ কিপিং মি ইন বিজনেস আই মিন ডোনাল্ড ট্রাম্প কবে বাংলাদেশ আসবে আমি বসে আছি আসলে আমি ওকে চুমা দিব কারণ ওনার জন্য আমার আমাদের মত কমেডিয়ান আজকে ভাত পাচ্ছে হ্যাঁ বিকজ মোস্ট অফ দা ইভেন লাইক যে ট্রাভার তারপর দা লেট নাইট ট্রাভার নো স্টিভেন কোলবার স্টিভেন কোবার ইয়া আই মিন সবই এখন তো ট্রাম্প ছাড়া কোনো টপিকই নেই আই থিং এভরি अदर ডে দে আর টকিং अबाउट আই থিং ইটস এভরি ডে নট ইভেন এভরি अदर ডে আমি তো মানে টেনশনে থাকি সকালবেলা উঠে কাজ করে টুইটার পড়লে তো আমার দিনটা ভালো যায় মজার মজার কথা বলে সে ইউ নো সো ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ অ্যামেজিং মানে সেই সেন্স ইজ অ্যামেজিং ইজ কিপিং আস ইজ বিজনেস গ্রেট এরকম প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ও একজন আছে নর্থ কোরিয়ার একজন আছে ফিলিপিন্সের দূতাতে নাকি একজন আছে ও ইয়েস ইজ আ ইভেন ভ্লাদিমির পুতিন ওকে আমরা খালি গা দেখি সব সময় ইউ নো উনি আছে ঘোড়ার উপরে বসে থাকে ইউ নো ই শোইং ইজ নেপলস অল দা টাইম সো ইউ নো এরকম কিছু থাকলে দ্য দুনিয়াতে ইজ কাইন্ড অফ ইন্টারেস্টিং ইউ নো ও গ্রেট সো ওয়াট অ্যাবাউট আদার 
আমাদের দেশের মানুষজনকে নিয়ে তত ইয়ে করা হয় না দেশের মানুষ নিয়ে করি না কারণ আমরা এখনো ধরেন আস্তে আস্তে যাচ্ছি সেই পর্যায়ে যে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতে বা যুক্তরাজ্য যেটা হয় যে প্রেসিডেন্টকে সামনে বসে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মজা করা যায় কিন্তু কথা হলো এইটার করার মধ্যেও কিন্তু একটা অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে এবং যারা করে তারাও কিন্তু খুবই স্কিলড যাকে বলে এমনভাবে করে যে প্রেসিডেন্টও হেসে না হেসে পারে না তো কথা হলো যে আমরা কি ওই পর্যায়ে আছি কিনা এক দেখতে হবে আমরা কমিডিয়ানরা ওর ওই পর্যায়ে আছি কিনা দেখতে হবে যে আমি যে আপনার সামনে বসে আপনাকে নিয়ে মজা করলাম এবং আপনি হাসলেন কষ্ট পেলেন না তো এটা আমি করতে পারি কিনা এটা আমাদের কমিডিয়ানদের আগে দেখতে হবে আমরা প্রস্তুত কিনা আমরা যখন প্রস্তুত হব তখন তখন কথা হলো যে উনাদেরকে আস্তে আস্তে এটাকে হজম করতে হবে না এখন আমাদের সমাজে যেটা আছে হ্যাঁ আমাকে হ্যাঁ কেন আমার নিয়ে হাসল টেংরি ভেঙে তো উইটার যেটা হবে যে আস্তে আস্তে উনাদেরকেও উনারাও বুঝবেন এক সময় যে না ঠিক আছে আস্তে আস্তে হবে কিন্তু এটা কিন্তু যৌথ প্রচেষ্টা কমেডিয়ানরাও দায়িত্বশীলতার সাথে কমেডি করবে এমন ভাবে করবে যে যে যাকে নিয়ে হাসে সেও না হেসে পারে না সে যতই মানে যতই সে হাসির পাত্র হোক না কেন এক আর দুই হলো যে উনিও তখন আস্তে আস্তে বলতে ওকে ফাইন এইভাবে হলে তো আমার কোনো সমস্যা নাই তাই না কেউ পড়তে চায় না আমিও পড়তে চাই না কিন্তু তখন হবে কি ও বলো ওকে থিস ইস ফান তখন হবে কি ওনার সাথে যারা থাকে অনেক সময় সাঙ্গ পঙ্গরাও বলে আর স্যার জানেন না বিদ্যা আপনার সময় এই কথা বলছে তখন সাঙ্গ পঙ্গ বলে ইউ নো ওয়ার ইস ফান ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট দেখবেন যে যারা নিজেকে এরকম কমেডিয়ানদের কাছে দিয়ে দেয় বলছে হ্যাঁ তুমি আমাকে নিয়ে মজা করো এরা নিজেরই কিন্তু অনেক বেশি পপুলার হয়ে যায় তখন বলবে যে এই মানুষটা আসলে মানুষ সে অস্পৃশ্য কেউ না ভালোবেসে <laughs> 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 শুরু করব তো তখন চাবো যে যেন ছেলে মেয়েরা আসে আমার এখানে ওপেন মাইক কিন্তু সবসময় ছিল সাত বছর সাত বছর কিন্তু কেউ আসে না আমি পুরো স্টেজ খুলে রাখি এসি ছেড়ে রাখি তোমরা জাস্ট স্টেজে এসে কমেডি ট্রাই করো একটা পয়সা তো দেওয়াই লাগবে না ওখানে দর্শকও বসে আছে কেউ আসে না তো এইটা যদি না হয় আমাদের কমেডিয়ানটা গ্রো করবে না আজকে সাত আটটা কমেডিয়ান দিয়ে একটা কমেডি কমেডি ষোলো কোটি মানুষকে আমরা হাসতে পারবো না আপনার শয়ে শয়ে কমেডি কমেডিয়ান লাগবে ফিমেল তো খুঁজ সবসময় খুঁজি আমরা বলছি যে দেখেন ছেলে দেখতে দেখতে তো আমরাই টায়ার্ড হয়ে গেছি আমরা তো মানে আমরাই তো মানে কোনো মেয়ে একটা মেয়ে ছিল গুলসি তাইন ওর নামে খুবই ট্যালেন্টেড মেয়েটা এবং সে কিছুদিন করেছিল কিন্তু তারপরে এখন সে খুব ব্যস্ত সে আবার একজন এয়ারলাইন পাইলট তো যার ফলে খুবই সে খুবই ট্যালেন্টেড এরকম সে সে টিভিতে সংবাদ পড়তো সে ডিবেট করে লেখা পড়ে ভালো মা আবার অন্যদিকে সে এয়ারলাইন পাইলট এর মধ্যে সে কমেডি করে এবং তার কমেডি ছিল যে সে এয়ারলাইন পাইলট এখানে কি ধরনের হ্যারাসমেন্টের মধ্যে পড়ে যায় অনেক সময় একটা মেয়ের মা আসে শি ওয়াজ গ্রেট শি এড গ্রেট স্টোরিজ কিন্তু যা ব্যস্ত হয়ে গেছে এই লম্বা উত্তরটা শর্টে দেওয়া হলো যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি মেয়ে খুবই অভাব এবং এবং মেয়েরা কিন্তু আরো বেশি হাজাতে পারে মেয়েদের কিন্তু অনেক বেশি স্নিকলি হিউমার তো বড় কথা তাদের যেটা বললেন রেলিভেন্সের ব্যাপার মেয়েদের কিন্তু অনেক বড় গল্প বলার আছে যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের যে তিনটা বাচ্চা হয়েছে আমি যে হাসপাতালে বাচ্চা হওয়া প্রেগনেন্সি এটা নিয়ে কিন্তু আমি একটা অনেক লম্বা আমি আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের কমেডি করে ফেলি এবং এখানে থেকে অনেকে অনেক কিছু জানলো শিখলো জানলো মজা পেলো কিন্তু আমি বাবার পরিপ্রেক্ষিতে বললাম কিন্তু একটা মেয়ে যদি এসে বলে যে আমার শরীরে এই নয় মাস এত রকমের পরিবর্তন আসছে হরমোনাল চেঞ্জ আমার মুড সুইংস আমার কষ্ট হচ্ছে আমার ব্যথা হচ্ছে আর এমন সে যখন বলবে মানুষ হা করে শুনবে কারণ সে তো কোনো দিনও জানে না একটা একটা গর্ভবতী মানুষের যে কত কষ্ট কিন্তু সে যখন এটাকে হাসি হাসি বলবে মানুষ কিন্তু মানে হা করে শুনবে এটা আমি বলতে পারবো না এটা ওই মেয়েটাই বলতে পারবো চিন্তা করে এরকম আর মেয়েরা সারাক্ষণ ওরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টে পড়ছে ইউটিজিংয়ে পড়ছে ওরা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনে পড়ছে ডাউরি পড়ছে মুখে অ্যাসিড পড়ছে হাজার রকমের প্রবলেম আছে ওই মেয়েরা যখন সেটার প্রতিবাদ বা সেটার মেসেজ যখন স্টেজে দাঁড়িয়ে সে সিঙ্গল মাদার হতে পারে অনেক রকম ব্যাপার আছে স্টিগমেটাইজ হয়ে যায় সে যখন স্টেজে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি এগুলিকে বলে তখন হবে কি সে একটা সমাজে পরিবর্তন চলে করে নিয়ে আসতে পারবে আমাকে দেখতে আসবে দূর এরা দেখছি এর কয়েক এ কী বলবে অফিসে গেছে 
এই মেয়েটার ঘর ঘরে শুনি সেই মেয়েটা বিধবা হয়ে দুটো বাচ্চাকে মানুষ করছে ওর কমিউনিটি আমি শুনতে চাই তো চিন্তা করুন কত পাওয়ার আছে দ্যাট উইল বি সো পাওয়ারফুল অ্যাকচুয়ালি সো লিসেন অল দ্য ফিমেল ভিউয়ার্স ইফ ইউ থিংক ইউ ক্যান বি লাইক আ স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড বিকজ উই অ্যাকচুয়ালি ডু नीड ফিমেল কমেডিয়ানস ওকে সো লাস্ট বাট নট লিস্ট আই ওয়ান্টেড টু আস্ক ইউ বাট লাইক আজকালকে যে টিভিতে টক শো যেগুলো হয় হ্যাঁ যেরকম হচ্ছে ছাড়লে যে ঝগড়া ঝাটি এন্ড এভরিথিং আই এম শিওর ইউ সিন ইট আপনি সারা দুনিয়াতে টক শো এরকমই হয় তো এটি তো টক শো তো এর থেকে যদি অন্য কিছু হয়ে যায় তাহলে টক শো রইল না এখন কোন অনেক জায়গায় হয় যে এই টক শোতে থাকে যে ধীরে সিস্তে কথা বলে একজনের কথা শেষ হলে আরেকজন কথা হলে এটা এটাও এটা এক ধরনের টক শো অনেক জায়গা আছে যে মারামারি পর্যায়ে চলে যায় এটাও আরেক ধরনের টক শো না 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 শুধু আমাদের দেশে নেই আপনি এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতে দেখেন ও একসাথে পাঁচজন কথা বলছে কেউ কার কথা শুনছে আর রাখেন আমার কথা আর রাখেন আমার কথা শুনেন হ্যাঁ হয়তো ওরা সুন্দর গুছিয়ে ইংলিশটা বলছে এটি হলো তফাত কিন্তু টক শোতে এটা হয় সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা তো নামই টক শো তো আমি যদি এখানে টক শো দেখতে গিয়ে অন্য কিছু আমি আশা করি তাহলে তো হলো না আমি যদি ওখানে গিয়ে দেখি যে ওখানে টম এন জেরি একজন আরেকজন সাথে দৌড়াচ্ছে তাহলে তো হলো না আমি তো এখন আমাকে ওইটাই ধরতে হবে এটা টক শো মানে টক শো এটি হবে যদি ভালো লাগে চ্যানেল চেঞ্জ করে চলে যায় কার্টুন দেবে অনেক চয়েস তো আছে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখি না কিন্তু আমি মনে হয় যে আমি কিন্তু আমার মতে হলো যে এটা একটা ওপেন মার্কেট যে সবাই সবাই তার জিনিস দেখছে এখন যদি বাংলাদেশের অনেকে এটা দেখে দেখে ফেলে তাহলে তো আমরা বলবো ওরা কিছু একটা করছে যেটা আমরা করলেই তাহলে হবে কি এই লোকগুলি আমরা করতে পারি এবং কি জিনিসটা করছে আমি কিন্তু খুব সহজেই বলে দিতে পারি বাংলাদেশে আমরা বা যে কোনো জায়গায় আমরা যখন কিছু দেখি আমরা কিন্তু কন্টেন্টটা দেখি আর তো কিছু না কন্টেন্ট যদি ভালো হয় সেটা যে চ্যানেলই হোক না যতই অ্যাড থাকুক না আমি ঠিকই দেখে নিব সুতরাং আমাকে আমি বলছি না যে যে ইন্ডিয়ান চ্যানেলের কন্টেন্টটা সাংঘাতিক আহামরি কিছু ইনফ্যাক্ট না ওটা তো আমি তো এরকম হয়েছে দেখেছি যে ওই টিভির সামনে দিয়ে গেলাম দেখি যে ওখানে পাঁচজন খালি মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে চোখগুলি এত বড় বড় টেনিস বলের মতন করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তো আমি গিয়ে এসার নামাজ টামাজ পড়ে আসলাম এসে কিন্তু ওরা ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সো আমি আই ডি মানে ইউ উইল নট মিস এনিথিং আপনি ওই টিভি হিন্দি সিরিয়াল রেখে আপনি বিয়ে টে খেয়ে আসেন এক ঘন্টা পরে আসেন দেখবেন ইউ উইল নট মিস এনিথিং ওই সবাই তখন দাঁড়িয়ে চোখের পানি চোখ টিপ টিপ করে পড়ছে এত বড় বড় ইয়ে করে হ্যাঁ আর আমার এটা অন্য ইয়ে যে যে ওরা সকালবেলা ঘুমতে করছে মেকআপটা তো আমি বলছি না কন্টেন্ট ইজ গ্রেট বাট সামথিং দে হ্যাভ ডান হয়তো বড় অ্যাড কম দেখায় হয়তো বা ওরা চাল আই ডোন্ট নো আমি জানি না আমাকে একজন বলেছে আজরা বলেছে देयर इज অল দ্য ড্রামা দ্য ঝান 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 ফাইন তাহলে তাহলে যদি ঝান 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 করে তাহলে আমাদের বাংলা নাটকে ঝান 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 ঢুকাই দিন না ওরা তো বাংলা বলছে বন্ধু ওরা একটু অন্যভাবে বলছে দাদা আপনি একটু বিস্কুট খেয়ে যান আর আমরা বলি আমি বিস্কুট খেয়ে যাই একই কথা না আমি যদি বলি ওখানে হয়তো বলছে একটু বিস্কুট খেয়ে যান আর আমরা হয়তো বলি আমি বিস্কুট খেয়ে যান সেম থিং তাহলে আমরাই করলাম অসুবিধা কেউ কেউ বলবে যে নকল করেছি ফাইন নকল করলাম কি হয়েছে আর এটা তো নকল না এটা হলো সোপ অপেরা বলে এই একই জিনিস কিন্তু আমেরিকাতে হচ্ছে একই জিনিস ব্রিটেনে হচ্ছে আমি আমি যখনই ট্রাভেল করি হোটেলে থাকি আমি টিভি খুলি দেখি যে ওদের দেশে কি দেখায় আপনি বলবেন আমি মিয়ানমারে গেছি ওখানে দিকে ভুইতারা পাইতে কি বলছে কিন্তু ওখানে সে সবাই সো এইটা এটা একটা ইউনিভার্সাল কনসেপ্ট সো সোপ অপেরা সোপ অপেরা এটার একটা বিরাট দর্শক থাকে তো আমরাই সোপ অপেরা বানাই না অসুবিধা কি আমরা একটু অ্যাডগুলি কমিয়ে অ্যান্ড অ্যাড কমালে তো বললে হবে না যে অ্যাড কমান কিন্তু রেভিনিউ তো আসতে হবে একটা টিভি চ্যানেল তো রেভিনিউ লাগে তাই না তখন হবে কি যখন কন্টেন্টটা ভালো হয়ে যাবে তখন এক্স্যাক্টলি তখন আপনার এই প্রোগ্রামটার নাম কি বললেন জানি রিয়েল চমক রিয়েল চমক কথা কথা রিয়েল চমক টিভি 
চ্যানেলে গেল ওরা বলল না এই রিয়েল চমক আমি আপনি বিশ মিনিট দেখাবেন আমি দশ মিনিট দেখাবো আপনি বলছেন নো আমার কন্টেন্ট এত ভালো যে আপনি আমার শোটা পঁচিশ মিনিট দেখাবেন আর বাকি পাঁচ মিনিট অ্যাড যে আছে এটা আপনি দশ মিনিট অ্যাডের চার্জ করবেন এবং তখন স্পন্সর এসে বলে রিয়েলি দিস ইজ এ গ্রেট শো এভরিবডি ইজ ওয়াচিং ইন ফাইন আমি দশ মিনিটে যত টাকা দিতাম এখন আপনার পাঁচ মিনিটে সেম টাকা দিব বিকজ আমি জানি এখন ভিউয়ারশিপ ইজ গুড তো তখন ইটস এ উইন উইন চ্যানেল ইজ মেকিং যতটুকু পয়সা তার দরকার বানানো বানা ও তো বানাতে হবে দে দে হ্যাভ টু মেক আ সবকিছু গদ বাধা এই ষাট হাজার টাকায় বানাইতে হবে আমি নিজে দেখি না আমি দেখি না কেন আমার কাছে ভালো লাগে না কিন্তু তার অর্থ এই না যে আমরা প্রোটেকশনিজম যদি যাই প্রোটেকশনিজম করলে সলিউশন হবে না আমি যদি বলি যে ওকে ফাইন সবাই হিন্দি সিরিয়ালটা দেখছে এটাকে টেক করা যাবে যেমন আমাকে কি করতে হবে অ্যান্ড দেন এটা দিস উইল ফোর্স মি টু মেক টু হান্ড্রেড টাইমস বেটার প্রোডাক্ট যখন আমি ওকে ওপেন কম্পিটিশনে বিট করবো তখন উল্টা ওরা দেখবেন আমাকে দেখা শুরু করছে আমার চ্যানেল তুমি ইন্ডিয়াতে দেখাতে চাও না ফাইন আমি ইউটিউবে দিয়ে দিবো তখন ওরা ইউটিউবে দেখবে তখনই ওরা মারামারি করে রাতে ঠিক আছে আসেন আপনি আমার জি বাংলাতেই আপনি আমার বাংলানার এই লিসার শোটা দেখান আমার Can I ask you to do any little bit of mimicking of any Trump to call in, Vladimir Putin call in? Putin call in, Putin call in, I have to take my shirt off because all of them are in the same place, you know, both his nipples are in two different directions, you know, I'm not asking you to do that. But uh, Trump, I think, is the best mimicker yeah. you can do. I don't know if you should. No, no, I don't know if you should. 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 I love Homer Simpson. Don't. Don't. Don't.